নমস্কার আমি তিথি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে সিটিভিএনের ডক্টর প্লাসের বিশেষ অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাব আর এর পাশাপাশি আজকে মূলত যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব তা হলো আনওয়ান্টেড হেয়ার খুব পাতি ভাষায় আমরা যেটাকে অবাঞ্ছিত লোম বলে থাকি ভীষণ চলতি একটি ভাষা এবং ভাষা চলতি হলেও সমস্যাটা কিন্তু ভীষণ মারাত্মক আমরা অবশ্যই এ নিয়ে আলোচনা করব তবে যার সঙ্গে আলোচনা করব আমার সঙ্গে রয়েছেন বিউটি কনসালটেন্ট মিস্টার সমীর দে সমীর দা তোমাকে অনেক অনেক স্বাগত জানাবো সিটি ভিএনএ ডক্টর ক্লাসে আলোচনায় অবশ্যই ফিরবো কিন্তু এই অবাঞ্ছিত লোম বা আনওয়ান্টেড হেয়ার এই সমস্যা কতটা মারাত্মক হতে পারে বা আপনি এটার জন্য কি করবেন আর কি করবেন না বিশিষ্ট গায়নোকোলজিস্ট কি বলছেন শুনুন সমস্যা অনেক সমাধান খুঁজতেই কার্যত নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় এই যেমন ধরুন ত্বকের উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলার সমস্যা ব্রণর সমস্যা ছাপছাক দাগ চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা মহিলাদের ক্ষেত্রে সব থেকে বড় সমস্যা অবাঞ্ছিত লোম বা আনওয়ান্টেড হেয়ার এমনটাই বলছেন গাইনোকোলজিস্ট ডক্টর গৌতম দত্ত শর্মা মেয়েদের খুবই ভাবিয়ে তোলে এবং যেটা নিয়ে মেয়েরা এমন কিছু কিছু নিজেরা করে বসে যেটার একটা সারা জীবনের মতো একটা ওদের একটা সমস্যার মধ্যে ফেলে দেয় সেটা হচ্ছে হার্সোটিজম অবাঞ্ছিত লোমস মানে লোমের যেটা আমরা বলি হেয়ার গালে ঠোঁটের ওপরে বা হাতে পায়ে সমস্ত জায়গায় এই অবাঞ্ছিত যে হেয়ার সেই হেয়ারটা কিন্তু এখন খুবই কম আমরা পাচ্ছি আপনিও কি সেই সমস্যায় ভুক্তভোগী ক্রমশই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন তাহলে শুনুন গাইনোকোলজিস্ট ডক্টর গৌতম দত্ত শর্মা কি বলছেন প্রথমেই বলে রাখি মেয়েদের উদ্দেশ্যে তাদের মায়েদের উদ্দেশ্যে প্রথম যেটা করবেন না সেটা হচ্ছে শেভিং এটা কিন্তু মর্মান্তিক রেজাল্ট হবে হার্সুটিজম একটা জিনিস জেনে রাখবেন যদি একবার হয় মেডিকেল কোনো ট্রিটমেন্ট কিন্তু হার্সুটিজমের এখনো সাকসেসফুলি আমরা পাইনি তাহলে উপায় অবাঞ্ছিত লোমের হাত থেকে রেহাই পেতে কি করবেন আপনি কোন পথে হবে সমাধান সেই পরামর্শ দিলেন ডক্টর দত্ত শর্মা বেসিক্যালি হার্সুটিজমের জন্য যে ট্রিটমেন্ট সেগুলো হচ্ছে কসমেটোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট যেখানে লেজার থেরাপি আছে অন্যান্য থেরাপি আছে সেগুলো এই যে কসমেটোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট আপনারা যদি করেন তাহলে কিন্তু প্রথম থেকেই এই জিনিসটা কিন্তু আপনারা অনেকভাবেই উপকৃত হবেন সমস্যা থাকবেই সমাধানের পথ পেছে নিতে হবে আপনাকে এতক্ষণ দেখলেন আপনারা যে ঠিক কি কি বলছেন গায়নোকোলজিস্ট অর্থাৎ ডক্টর গৌতম দত্ত শর্মা কি বললেন সেটা সবটাই আমরা শুনলাম এবার বিস্তারিত একটু জানবো কি এই আনওয়ান্টেড হেয়ার কেন আনওয়ান্টেড হেয়ার উপদ্রপের কারণ হয়ে যাচ্ছে এবং সেই আনওয়ান্টেড হেয়ার কেন মহিলাদেরই এত জ্বালাতন করছে সমিতা কি বলবে এই আনওয়ান্টেড হেয়ারটা কি আসলে সেটা সবার কাছে আগে জানা প্রয়োজন দেখো আনওয়ান্টেড হেয়ারটা ডক্টরবাবু যেভাবে বললেন যে হার্সিটিজম যেটাকে আমরা বলি সেটার দ্বারাই মানে সেটাই এটা তো এই আনওয়ান্টেড হেয়ার বডিতে থাকা এবং মুখে থাকা সত্যি মেয়েদের জন্য সেটা লজ্জাজনক আর সেগুলো হওয়ার কিছু কিছু কারণ থাকে সেই কারণগুলো কিন্তু আমরা নিজেরা অনেক সময় ক্রিয়েট করি যেরকম ডক্টরবাবু বললেন যে অল্প বয়সে মানে এখনকার দিনে যে খুব কম বয়সে মানে মেয়েদের বেসিক্যালি গাইনিক্যাল বিশাল একটা প্রবলেম দেখা যায় পিসিওডির প্রবলেম দেখা যায় এগুলো কিন্তু অনেক কারণে হয় কিছু নিয়ম থাকে খাওয়া দাওয়ার অনেক সময় অনেক অনিয়মিতার জন্য এগুলো হয় ধরুন ওভার ওয়েট হয়ে গেছে ওভার ওয়েট থেকে কিন্তু গাইনিক্যাল সমস্যা ক্রিয়েট হয়ে গেল এবং গাইনিক্যাল সমস্যা থেকে কিন্তু এই হর্সিটিজমের প্রবলেমটা কিন্তু ক্রিয়েট হয় তো সেইখানে আনওয়ান্টেড হেয়ারটা এমন একটা সমস্যা যেটা ধরো কোনো একটা ছেলে কথা কথা আমি মেল ফিমেল যদি বোথ সাইডে যদি যাই তাহলে কোনো একটা ছেলে একটা দাড়ি নিয়ে ঘোরাটা তার স্বাভাবিক একটা মহিলার ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু সত্যি স্বাভাবিক নয় আবার এটা অনেক সময় কিন্তু হরমোনাল যেহেতু হরমোনালি হরমোনালি ব্যাপার নিয়ে রয়েছে তার জন্য এটা হেরিডিটিও হয় যে ফ্যামিলি ওয়াইজ যাদের গ্রোথ একটু হাই মানে ধরুন যে যেসব ফিমেলদের মধ্যে একটু মেল হরমোনাল সিকুয়েশানটা একটু বেশি তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটু বেশি দেখা যায় প্রথম প্রথম হলো এগুলো হলো সমস্যা এই সমস্যার সমাধানে আমরা যদি আসতে চাই তাহলে অনেক রকমভাবে কিন্তু আমরা এগোতে পারি বেশ অবশ্যই আলোচনা করব তবে একটা কথা ভীষণভাবে সকলকে জানাবো কারণ আমরা দেখেছি যে আমফান যেভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে এ রাজ্যে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং সব থেকে বেশি যে সমস্যা ইদানিং হচ্ছে বেশ কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে এবং পাশাপাশি যেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কের প্রবলেম কিছু থাকছে সেই জন্য হয়তো যোগাযোগ খুব একটা আমরা আপনাদের সঙ্গে স্থাপন করতে পারছি না আপনারা চেষ্টা করুন সরাসরি কথা বলার জন্য ফোন নাম্বার রয়েছে এবং পাশাপাশি ডক্টর প্লাস আপনাদের সঙ্গে রয়েছে এটা জানান দেওয়ার চেষ্টা 
করছি আমরা এবং দিয়ে আসছি অবশ্যই সেই সহযোগিতাও আমরা পাচ্ছি সবাই চারিদিকে প্রচুর পরিমাণে আমফানের একটা এফেক্ট পড়েছে তো তার কারণে অনেক নেটওয়ার্ক যেহেতু পাচ্ছেন না আপনারা তো অনেকেই যারা ডক্টর প্লাসকে নিজের ফ্যামিলির মতন ভালোবাসেন তো তারা হয়তো কল করছেন কল পাচ্ছেন না তাদেরকে বলবো একটা কথাই দেখুন হেল্পলাইন নাম্বার যেগুলো আছে এগুলো একটু নোট করে রাখুন এখন পাচ্ছেন না মানে এটা নয় যে আপনি ডক্টর প্লাসকে কখনোই পাবেন না পরেও চাইলে এই নাম্বারগুলোতে আপনি কল করতে পারবেন এবং আপনার সমস্যার সমাধান মানে সমস্যা জানাতে পারবেন এবং সেখান থেকে আপনি কীভাবে মুক্তি পেতে পারেন কবে আসতে হবে বা কি করতে হবে পুরোটাই গাইডলাইন কিন্তু টেলিকলিংয়ের দ্বারা পেয়ে যাবেন একেবারে আমরা আবার আলোচনা নিয়ে ফিরবো সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যেহেতু আমরা আনওয়ান্টেড হেয়ার নিয়ে আলোচনা করছিলাম ঠিক কিভাবে কিভাবে এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে দেখো আনওয়ান্টেড হেয়ার এই যে প্রথম কথা হলো যে মানে এমন একটা সমস্যা যেটা কিন্তু আমরা নিজের অনেক সময় বাড়ি দিয়ে বলছিলাম না মানে ডক্টরবাবু বলছিলাম যে এমন কিছু কিছু করবেন না যেগুলো দ্বারা এটা কিন্তু আরও বেড়ে যেতে পারে সেটা ফার্স্ট হলো সেভিং যেটা ডক্টরবাবু বললেন যে সেভিং ডেফিনেটলি সেভিংটা এমন জিনিস আপনার আমরা নিজেরাও জানি মানে যারা অলরেডি দীর্ঘদিন ধরে সেভিং থ্রেডিং এগুলো করে আসছেন তারা কিন্তু জানেন যে তাদের গ্রোথের লেভেলটা কি ছিল ধরুন যদি খুব একটা পাতলা লোম থেকে আমরা শুরু করি একটা সময়ের পরে কিন্তু সেটা একটা মোটা হেয়ারে পরিণত হয় যেটা আমার স্কিনের জন্য ক্ষতিকরক হতে পারে আমার মানে মুখের মধ্যে বিভিন্ন রকমের যদি মোটা লোম থাকে সেখানে আপনি সেভ করার পরেও দেখবেন একটা গ্রিন সেট ফেলে দিয়েছে একটা দানা দানা বেরিয়ে গেছে র্যাস বেরিয়ে গেছে মানে বিভিন্ন রকম সমস্যা ক্রিয়েট হচ্ছে একটা মেয়ের ক্ষেত্রে মেকআপ দিয়েও সেটা ঢাকা যায় না তো আমার কাছে কথা হলো মানে ডক্টর প্লাস সবসময় চাইবে ন্যাচারাল ওয়েতে যাওয়ার কোনো কিছু মানে আমি কোনো কিছু দিয়ে ঢাকবো বা আমি মানে কীভাবে চলবো আর কি এরকম একটা ব্যাপার যে আমি আনওয়ান্টেড হেয়ারটাকে ঢোকা ঢাকতে গিয়ে একটু সেভ করে নিয়ে মেকআপ করে নিলাম তো আর্টিফিশিয়াল যেটা আমি বলছি ডেফিনেটলি তাই তো মানে আর্টিফিশিয়াল জিনিসটাকে আমরা চাই সবসময় পিছিয়ে রাখতে ন্যাচারাল ওয়েতে যদি আমরা সত্যিকারের কিছু করতে পারি সেটা আমরা করতে পারি সেটা হলো ডক্টর বাসের লেজার কারণ কসমেটোলজিক্যালি কিছু থেরাপি রয়েছে যেগুলো সত্যিকারে মেডিকেটেড এবং সেগুলো থেকে কোনো রকম সাইড এফেক্টের ভয় নেই আনওয়ান্টেড হেয়ার রিডাকশান করা হয় ডক্টর প্লাসের সেই লেজারের দ্বারা যে লেজার আর এরকম নয় যে একটা লেজার বিভিন্ন রকমের লেজার রয়েছে বিভিন্ন রকমের টাইপ রয়েছে যেহেতু আমাদের স্কিন টাইপ বিভিন্ন রকমের হয় মানুষের এবং মানে লোমের টাইপও অন্য অনেক রকমের হয় তার কারণে বিভিন্ন রকমের লেজার আছে যার দ্বারা আমরা কিন্তু এই আনওয়ান্টেড হেয়ারটাকে রিডাকশান করতে পারি যেই সমস্যা নিয়ে বহু দিন ধরে মানুষ ভুগছে না যে দিনের পর দিন এবং অনেকে আছেন দেখবেন লাইফ টাইম পাল্লা যেতে হবে এরকম একটা সিচুয়েশান কিন্তু তৈরি হয়েছে যে আনওয়ান্টেড হেয়ারটাকে আমি সেভিং করে নিচ্ছি বা থ্রেড কর মানে অনেকে বলে যে সেভ করবি না সেভ করলে মানে এটা বেড়ে যাবে তার জন্য কী উপায় মানে পদ্ধতি নেয় সুতো দিয়ে তোলার সেটা পার্লারে যেতে হয় কিন্তু একই পদ্ধতি হলো সেটাতে আরও আরও ভয়ানক কারণ আমরা কিছু সুতো দিয়ে তুলছি মানে আমরা মানে লোম কোর্সের ভেতরে আঘাত করছি যখনই আমরা আঘাত করছি ফলিকলসটা কিন্তু আরও মোটা হয়ে যাচ্ছে পরে দেখবেন পরবর্তীকালে ওটা আরও বেশি মোটা হয়ে বেরোবে তো এর র্যাশ ওঠারও সম্ভাবনা বিভিন্ন রকম মুখের মধ্যে তখন র্যাশ র্যাশের সমস্যা এরকম মানে এরকম বহু আমরা মানে যদি এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি এরকম বহু পেশেন্ট আমরা পেয়েছি যে শুধু আনওয়ান্টেড হেয়ার নট অনলি নট অনলি ফেস এমন কিছু কিছু জায়গা ধরুন যেগুলোতে আমরা কোনোভাবেই চাইছি না এবং সেখানে মানে দরকারও নেই সেখানে ধরুন হওয়ারও কথা নয় কিন্তু হচ্ছে এরকম পিঠের কথা বলছি আমি চেষ্টার কথা বলছি সেটা মেল ফিমেল বোধ বোধ ক্ষেত্রেই এরকম হয় যেটা ধরুন চাইছি না এরকম বা হাতের লোম প্রচণ্ড পরিমাণে হয় একটা এখনকার দিনে যে ফ্যাশনেবল যুগ আমাদের সেখানে আমাদের নিজের নিজের গেট আপটা একদম পারফেক্টলি সব সময় রাখতে চাই সবাই চায় সেটা এবং এবং নেট অ্যান্ড ক্লিন গেট আপের জন্য আমরা কী করি আমরা স্টাইলিশ ড্রেস মানেই বুঝি কম কাপড় আর যখনই আমরা কম কাপড় পরবো বেসিক্যালি এটা মেয়েদের জন্য যখনই আমরা কম কাপড় পরবো তখন আমাদের কিন্তু হাত এক্সপোজ করতে হবে পায়ের হাঁটু অবধি এক্সপোজ করতে হবে আর যখনই আমরা এগুলো এক্সপোজ করতে যাবো যদি আমাদের সেখানে মোটামোটা লোন থাকে তাহলে মনে হবে না কেরম একটা যে কিসের মধ্যে একটা কী মানে বেমানান একটা ড্রেস ড্রেসের মতো তখন ড্রেসটারও বদনা হবে আপনারও বদনা হবে রাস্তাঘাটে যেটার জন্য আপনি বেড়েছেন সেই প্রেজেন্টেবল লুকটাই আপনার থাকবে না সেখানে আপনার কী হচ্ছে দীর্ঘদিন সেভিং করছেন বা থ্রেডিং করছেন করতে করতে একটা কালো কালো দেখবেন দাগও ফেলে দিয়েছেন স্কিনটা নষ্ট হয়ে গেছে তখন আপনি এমনি ওই ড্রেস পরতে পারবেন না তখন দেখবেন হাইনেক গলা পরছেন পা ঢাকা ড্রেস পরছেন তো নিজেকে সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে গেলে কোথাও একটা গিয়ে আপনাকে ডক্টর প্লাসের হাতটা ধরতে হবে এবং আমরা যেটা বলে থাকি সাধারণত সমীরটাও হয়তো একমাত হবে যে শুরুটা যদি ঠিকঠাক হয় তাহলে বোধ হয় বাকি জীবনটাও আমরা বলি যে ঠিকঠাকই লাইফ টাইম সুন্দরভাবে কাচা কাট
যে আমি আমার স্কিনটাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছি আনওয়ান্টেড হেয়ারটাকে অনেকে ব্লিচ করে লাল করে দিল যাতে মানে এটা কি হলো মানে হয় না যে পর্দার পেছনে যেরকম হয় না যে ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো বা ডবল ডোলটাকে একটু মানে ই করে আমরা যেটা দেখানোর চেষ্টা করি মানুষকে এন্টারটেনমেন্ট দেওয়ার জন্য তো নিজেকে ওরকমভাবে একটা মানে লাল করে দিয়ে লোকের কাছে একটা ব্যাপার যে আমার লোম নেই দেখো দূর থেকে তোমরা কিন্তু সামনে গেলে দেখতে পাচ্ছি মানে ম্যাজিক একটা ব্যাপার কিন্তু এটা তো আর্টিফিশিয়াল এটা তো আপনার পার্মানেন্ট সলিউশন হলো না তো তার জন্য এখান থেকে তো স্কিন ড্যামেজ মানে ব্লিচ করা মানে স্কিনের ভেতর থেকে ফলিকাস টিস্যুগুলো নষ্ট হয় এবং সেখানে বার্ন হয়ে যাওয়া এবার বার্ন হয়ে যাওয়া মানে পিএচ ব্যালেন্স ওয়াটার ব্যালেন্স কমে যাওয়া স্কিন ড্রাই হয়ে যাওয়া সেখান থেকে বিভিন্ন রকমের পিগমেন্টেশন নানা রকমের সমস্যা স্কিনের গুলো মানে একটা সমস্যার কতগুলো সমস্যা ক্রিয়েট করে দিচ্ছে সেটা সুমিত একটা বিষয় জানতে চাইবে যে আনওয়ান্টেড হেয়ার মানে এটার বারবারন্ত কি কোনো রকম ভাবে বয়সের উপর নির্ভর করে কোনো এজ লিমিটেশন রয়েছে না একটা डेफिनेटলি একটা মানে খুব খুব কম 8-10 বছরের বাচ্চার আনওয়ান্টেড হেয়ারের সমস্যা দেখা যায় না যেহেতু আমরা বলছি এটা মানে হরমোনাল ডিসব্যালেন্স তো হরমোনাল ডিজিজের জন্য এটা যখন হরমোনালের একটা ব্যাপার থাকে মানে 13-14 বছরের থেকে এটা স্টার্ট হওয়া স্টার্ট হয় তো তখন আমরা এটা বুঝতে পারি যে এরকমভাবে বাড়ছে অনেকে শুধু আপার লিপ নিয়ে ভুগছে এবং ভাবে যে সুতো দিয়ে তুলবো বা পার্লারে যাবো ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু অনেকের কাছেই ধারণাটাই নেই যে এটা থেকে পার্মানেন্টলি বেরিয়ে আসা যায় একটা সবসময় আমরা কি চেষ্টা করি আমরা তো দেখুন পার্মানেন্ট সলিউশন চাই বলেই তো আমরা অনেক কিছু চেষ্টা করি যেটা তো আমাদের ভালো মানে লংজিভিটি যাতে বাড়ে কোনো কিছু যদি কিনতে যাই আমরা আগে জিজ্ঞেস করি যেটা লংজিভিটি কত কোনোটা মানে মানে যদি আমরা ইলেকট্রনিক জিনিস কিনি তারও একটা ওয়ারেন্টি পিরিয়ড থাকে মানে সবার আগে জিজ্ঞেস করি আমরা তো এই হলো ব্যাপার যে আমরা দীর্ঘদিন মানে কত দিন ধরে আমরা এটাকে ক্যারি করতে পারবো এরকম একটা ব্যাপার তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি একটা পার্মানেন্ট সলিউশন পাই যে আনওয়ান্টেড হেয়ার সারা জীবন আমরা পার্লার যেতে হবে না খরচা বাজবে হেডেক বাজবে টেনশান বাজবে এত কিছুর বিনিময়ে এত কিছু ত্যাগ করে যদি আমি একটা সুন্দর জীবন পাই যেখানে দাঁড়িয়ে ডক্টর ব্যাসে আমি কয়েক মাস যাবো তারপরে আমার আনওয়ান্ট হেয়ারটা একদম मानते আমাকে সেটা সেভ করে দেওয়া হবে যেরকম আমরা হেয়ার কাটিং করতে চাই হেয়ার কাটা হেয়ার কেন বাড়ে সেটা একটা পার্লারের কাউকে জিজ্ঞেস করবেন যে হেয়ার কেনো বাড়ে উত্তর দিতে পারবে না তো সেরকমই মেডিকেটের উপেতে গেলে হেয়ার কেন বাড়ে আমরা জানি আমরা সেই সাইন্টিফিক ওয়েতে পড়ছি তার জন্য আমরা জানি তো সেই কারণে আনওয়ান্টেড হেয়ারটাকে আমাকে ঠিক করতে গেলে একটা ক্লিনিকে আসাটা খুব দরকার এবং আমার মনে হয় যে যে কোনো সমস্যা যত তাড়াতাড়ি আপনি সমাধান করবেন ততই সেই সমাধান থেকে আপনি সেই সমস্যা থেকে আপনি মুক্তি পাবেন স্ক্রিনে অবশ্যই হেল্পলাইন নম্বর রয়েছে আপনারা যারা এই মুহূর্তে যোগাযোগ করতে পারছেন না কারণ আমারও বলছি যেহেতু বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে নেটওয়ার্কের প্রবলেম রয়েছে যেহেতু আমফানের এফেক্ট এটা সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার বা আমার কারোরই কিছু করবার নেই তাই হেল্পলাইন নম্বরটা চটপট নোট ডাউন করে দিন আপনি যখন নেটওয়ার্ক অ্যাভেলেবেল হবে আপনার সমস্যার কথা আপনি অবশ্যই ডক্টর প্লাসে জানাবেন এবং কনসালটেন্টরা রয়েছেন তাদের সাথে কনসাল্ট করবেন ঠিক কি উপায় আপনি সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন এবং আনওয়ান্টেড হেয়ার নিয়ে যেহেতু কথা বলছিলাম এবং কথার প্রসঙ্গেই কথা উঠে আসছিল যে আনওয়ান্টেড হেয়ার তার তার সঙ্গে আপনি ঠিক কিভাবে ট্রিটমেন্ট করবেন তার উপর ডিপেন্ড করছে আপনি সমস্যার সমাধান করবেন নাকি আরও পাঁচটা সমস্যাকে ডেকে নিয়ে আসবেন সেক্ষেত্রে ধরো যারা আনওয়ান্টেড হেয়ারের মানে সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আরও পাঁচটা সমস্যা ডেকে নিয়ে আসলো র্যাশের কথা বলছিলাম আমরা সেই র্যাশ তো আমি আমি র্যাশে যাব র্যাশে যাওয়ার আগে একটা কথা মানে আনওয়ান্টেড হেয়ারের চ্যাপ্টারটাকে একটু যদি টানি আমরা মানে কিরকম ভাবে ধরুন ফিমেলদের কথা আমরা তখন বলছিলাম এখন আনওয়ান্টেড হেয়ারটা ফ্যাশনেবল হয়ে গেছে কিন্তু যে মানে লোমহীন একটা স্কিন লোমহীন একটা বডি তো যারা ধরুন জিম করছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে জিম যারা করেন তারাও কিন্তু সেভ করে এবং আমরা অনেক দেখেছি এরকম মানে যারা ওপারে বসে আজকে প্রোগ্রামটা দেখছেন তারা জানেন যারা জিম ফেজিক্স নিয়ে ঘুরছে তাদের অনেক রকম সাপ্লিমেন্ট নিতে হয় অনেক রকম প্রোটিন খেতে হয় যার ফলে স্কিনে কিছু দেখবেন অ্যাকনে বেরিয়ে যায় পিম্পলস বেরিয়ে যায় এবং সেটা সেভ করতে গেলে কেটে যায় সেখানে দাগ হয়ে যায় অনেক সময় কিলয়েডের একটা সমস্যা তৈরি হয়ে যায় তো তারা যদি চান যে আন্ডার আর্মসের হেয়ার বা বডির হেয়ার আমরা রাখবো না এটাকে যদি রিডাকশান করিয়ে নেওয়া যায় ডক্টর প্লাসে কিন্তু এরকম থেরাপি হয় এবং বহু মানুষ কিন্তু আসেন তো আপনারা যদি চান এবং এরকম বলতে পারি আমরা সেলিব্রিটি লেভেলের কিছু মানুষ আছে যারা ডক্টর প্লাসের হাত ধরে আছেন যেহেতু আমরা নাম ডিসক্লোজ করতে পারবো না তাই বলতে পারবো না সেক্ষেত্রে কোনো রকম সাইড এফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই ট্রিটমেন্টটা হয়ে যাবে এবং আপনিও ফিট এন্ড ফাইন থাকবেন আর পাঁচটা সমস্যার উপর সুন্দরভাবে কারণ
ডক্টর ব্লাসার হাত ধরে তো চাইলে মেল ফিমেল মেল ফিমেল বোথ ক্ষেত্রেই যা যা আনওয়ান্টেড হেয়ারে যেখানে সমস্যা আছে সবাই কিন্তু আসতে পারে তো সে জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছুই নয় হেল্পলাইন নম্বরটা একটু নোট করে নিতে হবে মানে ঝক্কি ঝামেলার একেবারে কোনো ব্যাপার নেই তো যেমনটা আলোচনায় আসতে চাইছিলাম যে ফ্যাশের সমস্যা হয় বা স্ক্রিনের অনেক ধরনের প্রবলেম হয় সে ক্ষেত্রে কি কি স্কিন ডিজিজ হতে পারে সেটা দেখো এই যে আনওয়ান্টেড হেয়ার रिलेटेड বয়েজ যদি আমরা আসি আনওয়ান্টেড হেয়ার থেকে ফার্স্ট যেটা হয় যারা জানেন তারা যারা যারা অলরেডি ভুক্তভোগী তারা জানেন যে সেভ করার পরে কিন্তু বিভিন্ন রকমের র্যাশের র্যাশের সৃষ্টি হয় বা অনেক সময় র্যাশ রয়েই গেছে র্যাশটা পুরো ক্লিয়ার হয়নি তার উপরে আপনার আবার হেয়ার চলে এসে তার মানে কি হবে আপনাকে আবার হেয়ার হেয়ার হেয়ারটাকে রিমুভ করতে হবে তো যখন তখন যখন আপনি আবার হেয়ার রিমুভ করতে যাচ্ছেন তখন সেই র্যাশটা আপনার কোনো কারণে কেটে যাচ্ছে সেই কেটে যাওয়ার ক্ষেত্রে কী হচ্ছে সেখান থেকে একটা মানে ঘায়ের সৃষ্টি হচ্ছে বা একটা পিগমেন্টেশন মানে কালো স্পট ফেলে যাচ্ছে অনেক সময় যে বললাম না ব্লাড থেকে অনেকের মানে কিলয়েডের সমস্যা থাকে যাদের ব্লাড খুব ক্লট হতে মানে তাড়াতাড়ি ক্লট হয়ে যায় তাদের ওরকম ব্যাপার থাকে যে কিলয়েড হয়ে যায় সেখানে ফুলে 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 যাচ্ছে তো এই সমস্যাগুলো যাদের আছে তারা তো জানেন যে আনওয়ান্টেড হেয়ার থেকে এইভাবে সমস্যা ক্রিয়েট হয় তাদের মানে যারা এত মানে যদি প্রোগ্রামে পুরো আলোচনা করি আমরা আনওয়ান্টেড হেয়ার নিয়ে যেহেতু আলোচনা করছি তারপরে যে র্যাশের থেকে এই সমস্যাগুলো ক্রিয়েট হয় যাদের অলরেডি হয়ে গেছে তারা ভাবছেন যে আমাদের জন্য তো প্রোগ্রামটা হচ্ছে না প্রোগ্রামটা হচ্ছে যাদের হবে তাদের যাতে না হয় সেই সাবধানতা দেওয়া হচ্ছে তা কিন্তু একদমই নয় যাদের এই সমস্যা অলরেডি হয়ে গেছে যারা ভুগছেন দীর্ঘদিন ধরে যে পিগমেন্টেশন নিয়ে র্যাশ নিয়ে কিলয়েড নিয়ে তারা কিন্তু ডক্টর ব্যাসের এই হেল্পলাইন নাম্বারে কিন্তু যোগাযোগ করতেই পারেন কারণ এখান থেকে কিন্তু আপনারা এইটারও মানে নিরাপত্তার মানে এটা এটারও ভালো করার কিন্তু উপায় পাবেন বেশ সেক্ষেত্রে ওই স্কিন ডিজিজ নিয়ে আলোচনায় আসব কিন্তু একটা প্রশ্ন তো সবার মনেই হতে পারে যেহেতু আমরা আগে থেকে ধরো দর্শকদেরকে সাবধান করার চেষ্টা করছি যে আনওয়ান্টেড হেয়ার হলে পরে কিছু সেক্ষেত্রে জেনেটিক একটা সমস্যা থাকে জিনগত সমস্যা এবার ধরুন বাবা মায়ের বা পরিবারের কারো রয়েছে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তার সন্তানকে কি আগে থেকে সাবধান করা যেতে পারে বা এই ধরনের কোনো পদ্ধতি ওইটাই বলি আমি কারণ যেহেতু যাদের যাদের ধরুন প্রথম থেকে এরকম হরমোনালের ব্যাপার থাকে যে ফ্যামিলি কত জিনগত ব্যাপার থাকে যাদের একটু গ্রোথ হাই লেভেল মানে মেন বেশি তো তাদের ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে একটা টাইম আছে লেজারের একটা টাইম পিরিয়ড আছে কিন্তু সেই টাইম পিরিয়ড না গেলে যেহেতু মানে একটা মানে ফিমেলদের ক্ষেত্রে তেরো বছরের পর থেকে এইটিন ইয়ার্সের মধ্যে হরমোনাল ডিসব্যালেন্স কিন্তু হতেই থাকে বিভিন্ন রকম চেঞ্জেস আসতে থাকে কারণ আপনারা আমি আপনারা বুঝবেন যে কীভাবে অনেক রকম অনেক চেঞ্জেস আসতে থাকে অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় অনেক সময় হেয়ার ফল হচ্ছে স্কিন ভালো হচ্ছে স্কিনে র্যাশ হচ্ছে তো এরম টাইপেরই আনওয়ান্টেড হেয়ারটা যেহেতু হরমোনাল রিলেটেড তো এখানে এটাও কিন্তু কাজ করছে তার জন্য একটা টাইম পিরিয়ডের পরে सम्बन्धे একটা আতঙ্কিত ভয় ভেতরে কাজ করে বা আপনি যতটা ভয় না পাবেন আপনার পাশের বাড়ি থেকে আপনাকে সেই ভয়টা বেশি দিয়ে দেবে কারণ আমাদের প্রতিবেশীর কাজই এটা তো এরকমই তো যতটা যার নলেজ আছে সেটা নিয়ে এগোলে মনে হয় বেটার হয় তো তার কারণে বলবো যে আনওয়ান্টেড হেয়ার যে লেজারগুলো ডক্টর প্লাস ইউজ করে সেগুলো একদমই ইউএসএ অ্যাপ্রুভ করা যার ফলে এখান থেকে কোনো সাইড এফেক্টের ভয় নেই তো নির্ভয়ের চোখ বন্ধ করে ডক্টর প্লাসের হাতে আপনারা আসতে পারেন যাতে আপনারা দেখবেন একটা সময় পরে সুন্দরভাবে রেজাল্ট পেয়েছেন এবং হ্যাপি আছেন মানে গুজবে কোনোভাবে কান্না দিয়ে একেবারে সঠিক পরামর্শটা ভীষণভাবে প্রয়োজন সেটা যে কোনো ক্ষেত্রেই প্রয়োজন এবং পাশাপাশি সমিতি আরও একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাইবো যেমন আমি বলছিলাম যে স্কিনের তো নানা ধরনের ডিসিজ হয় নানা ধরনের ডিসিজের সম্মুখীন হতে হয় কি ছেলে কি মেয়ে সকলেরই হতে হয় সেক্ষেত্রে ব্রনোর সমস্যাটা বিশাল বড় সমস্যা এবং ব্রনো আর আনওয়ান্টেড হেয়ার যদি আমি দুটো পাশাপাশি ডাকি ধরুন আমার ব্রনো আছে আবার আনওয়ান্টেড হেয়ারও আছে আমি আনওয়ান্টেড হেয়ারের জন্য ভুলভাল ট্রিটমেন্ট করে ফেললাম ব্রনোর উপরও এফেক্ট ডেফিনেটলি পড়বে এফেক্ট কারণ দেখো একটা জিনিস আমি বুঝি তুমি ভালো একটা কোয়েশ্চেন করেছো যে ব্রনো যদি ব্রনো আর আনওয়ান্টেড হেয়ারকে রাখো खुटी से बनोटर दाग भाई फेले जाए भुगते हैं सारा जीवन भोगे किन भोगे तो यह भुगते हैं तो दाड़ी जो आज के विस्तार जो देखो আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না তাই আপনার উত্তর দিতে পারছি না তার কারণে আমরা যদি একটু নিজেদের সমস্যাটা মানে আমরা যেহেতু বিগত দিনে ফোন কলস গুলো এতই ফোন কলস পেয়েছি সে জায়গায় দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু উঠে আসে সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করছি যাতে আ
তো সেখানে যখন আমি বললাম যে বড় যে সমস্যাটা এই সমস্যাটাও একটা টিনেজ থেকে স্টার্ট হয় যদি আমরা চাই এটাকেও কন্ট্রোল করতে পারবো যেটা সমস্যা সেটা সবথেকে বেশি যেটা হয় পিসিউডি সমস্যা এই পিসিউডি থেকে কিন্তু বড় সমস্যাটা বেশি বাড়ে তো সেখানে আমাদের যেটা ফার্স্ট স্টেজ ফার্স্ট স্টেপ দেখতে হবে যে একটা গাইনিকোলজিস্ট ভালো করে দেখানো দেখিয়ে তাকে ঠিকঠাকভাবে একটা মেডিসিন দিয়ে মানে একটা ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করা যার ফলে তার সাইকেল যেন ঠিকঠাক থাকে তো সেখানে যদি ঠিকঠাক করা যায় তারপরে যে তার অতিরিক্ত অয়েল সিগ্রেশনের জন্য যে বোনোর সমস্যাটা সেটার জন্য ডক্টর প্লাস রয়েছে ডক্টর প্লাসে লেজার লেজার ছাড়া বিভিন্ন রকম পিলিং অনেক রকম থেরাপি রয়েছে যার দ্বারা কিন্তু এই মানে এই বোনো সমস্যাটাকে আমরা পুরোপুরিভাবে সমাধান করতে পারি যাতে এই সমস্যাটা আবার ক্রিয়েট নয় অনেকে পাচ্ছে না যে বোনো আসছে চলে যাচ্ছে আসছে চলে যাচ্ছে আবার দীর্ঘদিন ধরে বোনো নিয়ে ভুগছে কিন্তু কোনোভাবে নিরাময় হচ্ছে না হয়তো মুখ ফুখ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে দুদিন পরে আবার দেখা যাচ্ছে এরকম সমস্যা কিন্তু অনেক মানুষ ভুগছে তো সেরকম যদি সমস্যা থাকে তাদের জন্য পারমানেন্টলি সলিউশন রয়েছে আর যেহেতু ডক্টর প্লাস একটা মেডিকেটেড বইয়েতে থেরাপি করে তার কারণে ডক্টর প্লাসের যে থেরাপিগুলো হয় সেগুলো বোথ সাইড হয় মানে একদম ইন্টারনাল ভালো করে চেক আপ করিয়ে দেন আফটার এক্সটার্নাল করা হয় কারণ যখন একটা কনসালটেন্ট যখন একটা কনসালটেন্ট প্রপারলি কনসাল্ট করেন না সে তার ডিটেলস স্টোরি পুরো নিয়ে নেয় হিস্ট্রি পুরো নিয়ে তবেই কিন্তু তার থেরাপি করে তাতে কি হয় সুবিধা হয় রেজাল্টের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে সেক্ষেত্রে একটা বিষয় জানতে চাইবো যে ধরো কোনো একজন পেশেন্ট এলো যার ব্রোনও রয়েছে আনওয়ান্টেড হেয়ারও রয়েছে সেই দুটো সমস্যারই সমাধান চাইছে ডক্টর প্লাসের কাছ থেকে তাহলে অ্যাট ফার্স্ট কোন ট্রিটমেন্টটা তাকে আমি বলবো সেম ডেতে দুটো ট্রিটমেন্টই সম্ভব আচ্ছা কারণ হলো দুটো দুটো সমস্যা যেহেতু আলাদা আলাদা আনওয়ান্টেড হেয়ারের লেজার আলাদা অ্যাকনে থেরাপির জন্য লেজার বা পিলিং আলাদা তো তার কারণে একই দিনে সেম ডেতে আপনি আসলে দেখুন আমাদের কাছে সময় সময়টার ভীষণ দাম আমাদের মানুষ এখন লকডাউনে মানুষের সময়ই সময় তারা বুঝতে পারছেন যে সময়টার কি দাম এখন বাড়িতে বসে তারা টের পাচ্ছেন যে সত্যি সময়টার কত গুরুত্ব তো সময়ে যখন আমরা পাব না তখন আমাদের কিন্তু এই এক ঘন্টা সময়ে যদি কোথাও দিতে হয় সেটাও ভাবতে হয় তো তার কারণে দেখুন সমস্যাটা আপনার নিজের মানে আপনাকেই ভালো হতে হবে এবং সবার সামনে প্রেজেন্ট হতে হবে কারণ আপনি আপনার মুখে আনওয়ান্টেড হেয়ার বা আপনি বনো নিয়ে ঘুরলে আপনাকে দশটা মানুষের সামনে দাঁড়াতে হবে এবং তাদের কাছে মানে আপনার যে ভেতর ধরনের কাজ নিয়ে কোথাও গেছেন বা কোথাও একটু ঘুরতে গেছেন সেখানে গিয়ে দুদিন আরাম করে থাকবেন খাবেন দাবেন আসবেন ঘুরে বেরিয়ে আসবেন কিন্তু সেখানে গিয়ে যাদের সাথে দেখা হচ্ছে প্রত্যেককে আপনাকে প্রথম কোশ্চেনের উত্তর দিতে হচ্ছে আপনার মুখে এত বর্ণ কেন আপনার তো আনওয়ান্টেড হেয়ার কেন তো এই যে কোশ্চেন দিতে দিতে আপনি দেখবেন মেন্টালি ডিস্টার্ব হবেন এখান থেকে আবার চুলের সমস্যা চলে আসবে চুল পড়ার সমস্যা তো যেহেতু মানে রিলেটেড এক একটার সাথে এক একটা তার কারণে এগুলো পুরোপুরিভাবে চিকিৎসা যদি করে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু এগুলোর থেকে এগুলো কিন্তু ক্রিয়েট হয় না সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ব্রণ নিরাময় করতে গেলে বা এই ধরনের কোনো ডিজিজ নিরাময় করতে গেলে নিজের তো একটা লাইফস্টাইল থাকা উচিত বা একটা ফুড হ্যাবিট থাকা উচিত মাস্ট মানে সেটা কিভাবে ঠিক বলে দেবেন অনেকেই ভাবেন যে মানে তেল ঝাল মশলা খেলেই ব্রণ হয়ে যায় এরকমও নয় আবার একদমও মানে হয় না এরকম মানে ফেলে দেওয়ার মতন ব্যাপারটা নয় ব্যাপারটা হলো যে যারা তেল মশলা তেল ঝাল মশলা একটু অতিরিক্ত খান তারা কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ জল খান না যার ফলে আপনার ডাইজেস্টিক সমস্যা হয় কনস্টিবিউশনের প্রবলেম হয় গ্যাসের সমস্যা হয় আর সেখান থেকে এই জামস ক্রিয়েট হয় তো যদি আমরা প্রপারলি মানে প্রথম কথা হলো ঝাল তেল মশলা যতটা কম খাবো আমাদের হেলথের জন্য ভালো কারণ আমরা সবসময় জানি যে হেলদি ফুড সব সময় গুড মানে হেলদি ফুড যদি আমরা সব সময় খেতে পারি আমরা খুব লং লাইফ বাঁচবো এবং সুস্থভাবে বাঁচবো মানুষ কিন্তু তাই চায় সুস্থভাবে বেশি দিন বাঁচা অসুস্থ হয়ে কম দিন বাঁচা বা অসুস্থ হয়ে সারা জীবন বাঁচা কেউ চায় না সবাই চায় যে সুস্থভাবে বেশি দিন বাঁচা তো তার জন্য কিছু লাইফস্টাইল মেনটেন করতে হয় যেরকম ধরুন খাওয়া দাওয়ার কিছু টাইমিং থাকে যেটা কেউ করে উঠি না বা কেউ করে উঠতে পারি না যে আমরা জানি তিনবার খেতে হবে সকাল দুপুর রাত এরম একটা ব্যাপার কিন্তু না একটা পর্যাপ্ত পরিমাণে পর্যাপ্ত পুষ্টির দরকার পর্যাপ্ত ডায়েট দরকার সেই ডায়েটের জন্য কি করা উচিত দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টা পর হালকা ফুড নেওয়া উচিত এবং সেই ফুডগুলো ডেফিনেটলি হেলদি হওয়া উচিত এবং কখন কি খাবো সেটা জানা উচিত এই যে বলছি না এত আলোচনা করছি যদি একটা মানুষ ডক্টর প্লাসে আসে যে আমি আমার ওভারঅল গেট আপে ঠিক করতে চাই আমি সুন্দরভাবে নিজেকে মেনটেন করতে চাই আমি আমার ফিডার ফিগার কালেকশান রাখতে চাই আমি যাতে অতিরিক্ত মোটা না হয়ে যায় সেটাও দেখতে চাই এবং আমি ভেতর থেকে সুস্থ থাকতে চাই তার জন্য একটা প্রপার ডায়েট চাই ওভারঅল গাইডলাইন ডক্টর প্লাস দেবে যে কিভাবে আপনি নিজেকে মেনটেন করবেন নিজের লাইফস্টাইল কিভাবে মেনটেন করবেন এবং আমরা জানি যদি আমাদের ভেতরের পার্টস ভালো থাকে ওপরে
মানে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে একটা বিষয়ের উপর আমরা মূলত আজকের এই পর্বে নজর রাখতে চাইছি যেহেতু কোনো রকমভাবেই আপনাদের সাথে আমরা যোগাযোগ করে উঠতে পারছি না তাই আপনাদের হয়তো স্পেসিফিক কিছু সমস্যার কথা আমরা শুনতে পারছি না কিন্তু বিগত দিনগুলোতে যে প্রশ্নগুলো সব থেকে বেশি উঠে এসেছে এই সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করছি কারণ চাইছি দর্শকের কাছ অবধি পৌঁছে যেতে আপনাদের কাছে পৌঁছে যেতে কারণ আপনাদের জন্যই আজকে ডক্টর প্লাস প্রায় এগারো বছরেরও বেশি সময় ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত সকল সেবায় নিয়োজিত এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে হয়তো কারোর অবাঞ্চিত লোমের সমস্যা নেই কারোর ব্রণ সমস্যা রয়েছে আবার হয়তো আপনার ব্রণ সমস্যা আছে তো আপনার পাশের যে বসে আছে যে এই ডক্টর প্লাসটা দেখছে তার মেচেদার সমস্যা রয়েছে সমস্যা রয়েছে সমস্যা অনেক হাজারো সমস্যা সমাধান আপনাকেই বেছে দিতে হবে কিন্তু আমরা বলছি আপনি যদি ডক্টর প্লাসের হাত ধরেন তাহলে হয়তো এই সমাধানের যে জার্নিটা সেটা অনেক বেশি फिडबैक देखिए कल पे जार कारण सकसेस रेट हाई भेतर तक कन्फिडेंस लेवल चले जोर दिए आपके बोलते आसन आनी सठी ट्रिटमेंट से जगह दाड़ी सुमित और एक विषय जमीन ब्रणर पशापी स्क्रीन छाप छाप दाग पड़े जावा पिगमेंटेशन जो देखो आनवान्टेड हेयर नहीं आलोचना कर तो आनवान्टेड हेयर थे रैश बनो समस्या क्रिएट हम रैश बनो चले जाए दाग फेले जाए दाग का टाइप अफ पिगमेंटेशन संगे रिलेटेड जो समस्या प्रथम ही समाधान करते তাহলে কি একটা দেখবেন স্কিন যদি কোনো কারণে আনমন্টেড হেয়ারটাকে আমি রেগুলারলি সেভ করতে থাকি স্কিনটা হার্ডই হয়ে যায় ম্যানলি স্কিন হয়ে যাবে একটা ফিমেলের ফেসে যদি একটা ম্যানলি স্কিন হয়ে যায় হার্ড হয়ে যায় সফট না থাকে তাহলে কি তাকে ভালো লাগবে দেখতে তো এরকমই ব্যাপার তো সেখানে দাঁড়িয়ে যদি আমরা প্রথম থেকে প্রিকারেশন নিতে পারি কি আনমন্টেড হেয়ারটাকে লেজার দ্বারা ডিডাকশান করিয়ে নেব তাহলে কী কী থেকে আপনি বাঁচলেন র্যাশের সমস্যা থেকে বাঁচলেন স্কিনটা ম্যানলি হওয়ার থেকে বাঁচলেন মানে স্কিনে হার্ড হার্ডের ব্যাপারটার থেকে বাঁচলেন স্কিন সফট থাকলো পিগমেন্টেশানে থেকে বাঁচলেন স্কিনের গ্লো থেকে বাঁচলেন কারণ সেখানকার যদি ফলিকাল নষ্ট হতে থাকে সেই জায়গাটার গ্লোটাও হারিয়ে যাবে কিন্তু যারা ধরো অলরেডি এক্সপেরিমেন্ট করে ফেলেছে এবং পিগমেন্টেশনের সমস্যায় ভুগছে তাদের তাদের তো ডক্টর প্লাসে আসতেই হবে কারণ তাদের জন্য ডক্টর প্লাসে বিভিন্ন রকম থেরাপি রয়েছে এবং যেহেতু পিগমেন্টেশন বিভিন্ন রকমের টাইপের হয়েছে কার কি পিগমেন্টেশন রয়েছে দ্যাট উইল বি মানে ডেফিনেটলি ওটাকে আগে দেখা দরকার দেন আফটার উইল ডিসাইডেড যে কী করতে পারবো কী করতে পারবো না এবং চেষ্টা করবো ডক্টর প্লাস সবসময় নিরাশ খুব কম করে যতটা পারে गर्भर सकते परे जो परे ना से गर्भर सकते बोले परे ना कारण ये डक्टर प्लस एम ही एक जैगा मानुषे शिक्षा अर्जुन जगह ये बहु मानुष कारण प्रचेषा तो यतटाई मैं हाई लेवेले गए बहु मानुष एखान क्या शिखे गए मैं एरक एक सब बड़ कथा कि आपनी समस्या समाधान ठीक तक ही पा जखनी समस्या गोड़ा अपनी पोछते पर समस्या गोड़ाएं आपनी खूब ताड़ाड़ी एस जो कर कारण धरून आपनी दीर्घ बचर एक पिगमेंटेशन समस्या नहीं भुगतें वनवेटेरियल समस्या नहीं भुगतें अनेकटा समय काटिए फेले से क्षेत्र में सकसेस पे तो एक कठिन साध्य बेपार चुप कर थेमे जाबे मेचेदा जो किबल नए बाट मेचेदा इज मैनेजेबल जो अपनी चान वो कंट्रोल कर कि पिछले नहीं जो मैं कमी नीते लाइट सेटे आनते आटके रेखे दीते जाते ना बारे तरह जो जा दरकार से प्रिकरेशन करते कथा बी नहीं मामार के काना मामा भलो मैंने कि पाई से तो चलो तो सरम बेपार जो हताश हो गए एकदम हो रखम क्योंकि नए एकदम मैनेज हो मेचेदा क्योंकि मेचेदे तो कंट्रोले तो आसें आर कि समस्या तो पूरा चले जा खूब स्वाभाविक भाव एक कथा बोलते ही धरून अपन पेटे व्यथा हो सर्दी काशी होता नहीं पुष्टि रेखे रेखे देवा जमन एके बारे ही उचित नए मारा को रोग परिणति पोछते ही पे ठीक तेम ही अपन व्रण समस्या हूँ बा चूल पड़े जावा समस्या वनवान्टेड हेयर को समस्या पुषे रखा तो और अनेक बस विपज्जनक सकल क्षेत्र प्रथम कथा आयनाश्रम दाड़ी निजेदे सुंदर देखते हैं सुंदर देखते गले 
যা যা দরকার সব করতে হবে সঠিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বেছে নিতে হবে নিজেকে জেনে নিতে হবে যে আমার স্কিনে কোনো সমস্যা হচ্ছে সেটা কেন হচ্ছে কী থেকে হচ্ছে বা কি কী কারণে হচ্ছে যদি আমি সেই বলে না আমরা যদি কোনো পথ চলা জেনে নিতে পারি যে এই পথে এই এই চললে এই বাধা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা পথ সেইভাবেই চলবো দেখবেন পুরো পথটা কিন্তু আমরা শেষও করতে পারবো আমাদের বাধা বিপত্তি আমরা পারও করতে পারবো তার জন্য আমি বলবো যে সঠিক প্রতিষ্ঠান বেছে নিন এবং আসুন সমস্যার সমাধান এখান থেকেই পাবেন একেবারে এবং আমাদের হাতে যেহেতু সময় একেবারে নেই তাই অবশ্যই আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাবো ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সঙ্গে ছিলেন বিউটি কনসালটেন্ট সমীর দে এবং আপনারাও ততক্ষণ ভীষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার